نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قران مجید کی ایک ایت جسے عرف عام میں ایت کریمہ کہہ دیتے ہیں اگرچہ قران کی ہر ایت ہی کریمہ ہے مکرم ہے بہت اکرام والی ہے لیکن بعض نام پڑ جاتے ہیں مختلف آیتوں کے یا مختلف اشیاء کے مختلف لوگوں کے تو یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا نام آیت کریمہ زیادہ معروف ہو گیا اور وجہ اس کی یہ بنی کہ یہ مسائب میں مشکلات میں پڑھنے سے فائدہ ہونا بہت مجرب رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ اس کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے ان میں یہ دعا بالخصوص کثرت سے مانگنی چاہیے اور اس کے بارے میں بزرگوں کا تجربہ بھی رہا ہے کہ کثرت سے اس کو پڑھا جائے تو بہت سی وبائیں ٹلتی ہیں بلّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فرمایا اس پہ ہم غور کرتے ہیں چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کا نہ من المصبحین للا بصفی بف نہیں الا یوم یوباسون کہ اگر وہ یعنی یونس علیہ السلام تصبیح نہ کرتے یہ خاص تصبیح جو انہوں نے کی یہ تصبیح نہ کرتے اور تصبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ہم ان کو وہی پڑا رہنے دیتے قیامت تک یعنی مچھلی ہی کے پیٹ میں وہ پڑے رہتے قیامت تک تو وہ تصبیح کیا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے میرے رب آپ کے سوا میں نے ہی گڑبڑ کی ہے میں ہی غلط ہوں میں نے ہی ظلم کیا یا اللہ میں ظالموں میں سے ہو گیا میں نے خطا کی ہے سارا قصور میرا ہے بندگی کے لائق تو صرف آپ تھے میں کمزور انسان ہوں اس لیے میں نے کوتا ہی کر دی یہ احساس ندامت یہ اقرار اپنی کوتا ہی اور کمزوری کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا بھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہ مشکل جس میں تم تھے اس پریشانی میں جو تم ڈالے گئے تھے آزمائش کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ہم وہیں پڑے رہنے دیتے تمہیں اگر تم نے یہ تصبیح نہ کی ہوتی گویا اتنی پیاری تصبیح تم نے کی ہے کہ ہمارا دل خوش کر دیا اور اس کی رحمت اور اس کی برکت سے اس کے فوائد اس کی جو کرامت ہے گویا وہ تم پر ہم یوں اتار رہے ہیں کہ اب تمہیں ہم نکال دیتے ہیں چنانچہ وہ نکالے گئے مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور عافیت میں آ گئے الحمد للہ تو یہ آیت یقیناً بہت مضبوط ہوگی تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے ذہن اس طرف رہتا تھا کہ یقیناً ہمارے یہاں اس کا تجربہ بھی ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس آیت سے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس آیت میں تو بڑی ایک خوبصورت قسم کی ہمارے لیے بشارت ہے کہ اس آیت کو پڑھو وہ مشکلات سے نکل جاؤ تو اپنے طور پر تو آدمی کچھ نہ کچھ کرتا پڑتا ہی ہے لیکن جب الحمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی تائید ہو گئی تو اب یہ خالی ہمارا سوچنا یا سمجھنا یا ہماری اپنی رائے قرآن کی اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا مفسرین نے نکالا تو بہت اچھا ہے اور ان کی رائے پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس کی تائید خود قرآن کی آیت کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جاتی ہو کہ ہم نے اس آیت سے جو مطلب سمجھا ہے ہمیں جو بات لگ رہی ہے آقا علیہ السلاۃ والسلام بھی کہہ دیں کہ یہی مطلب ہے اس کا تم نے صحیح سمجھا تو یہ سونے پر سہاگا نہیں ہے تو اور کیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ جو شخص مچھلی والے کی 
دعا کے ذریعے اللہ سے کچھ مانگے گا تو اللہ سبحان و تعالی ضرور اس کے کام کو بنا دیں گے اس کی پریشانی اس کی مشکلات کو یا دور ہو جائیں گی جو چاہیے وہ مل جائے گا تو اس وقت امت کو شدید ضرورت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کو منانے کی اپنی خطاؤں پہ معافی مانگ کر اللہ سبحان و تعالیٰ سے دوبارہ اپنا تعلق استوار کر کے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی اس پوری کوشش میں جہاں ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں وسائل اختیار کرنے ہیں لوگوں سے ملاقات بند کر دینی ہے کسی سے فون پہ بات کرنی ہے تو بس فون ہی کی حد تک گھروں پہ جا کے نہیں ملنا ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے لیکن فاصلے کے ساتھ جسے سوشل ڈسٹینسنگ کہا جا رہا ہے یہ سب کرنا ہے اس لیے کہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم اونٹ کو باندھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کے بھروسہ تو پہلے اور بعد میں چلتا ہی رہے گا لیکن اونٹ پہ باندھ کر اونٹ کو باندھ کر بھروسہ کرنا ہے تو اس میں اس تصبی کا بھی اگر اہتمام ہو آج کل لوگ گھر پہ ہیں چھٹیاں ہیں ٹائم بہت ہے اچھا ہے ماشاء اللہ تو اس تصبی کا خاص اہتمام کیا جائے اور اس میں جیسا عرض کیا ہے کہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ سوا لاکھ کی تعداد ایک بہت مناسب تعداد ہے یہ کثرت کی تعداد ہے اور اس میں فوائد بہت زیادہ ہے تو تمام احباب سے یہ درخواست ہے اور ان کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کچھ کچھ کر کے پڑھیے ظہر کے بعد پڑھ لیجیے اثر مغرب کے بعد پڑھ لیجیے ایک دفعہ صبح میں ایک دفعہ شام میں اگر ہو جائے یا دن میں ایک دفعہ ہو جائے اور سب بچوں سے کہیے کہ بھائی دو دو تین تین تصبیحات مکمل کر لو پانچ منٹ دس منٹ جتنی دیر لگے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا اپنے طور پر کر لیجیے اور ان اللہ تعالیٰ اس طرح امید یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بڑی تعداد میں اس کو اگلے چند دنوں میں مکمل کر کے اس وبا سے اس مشکل سے بچ پائیں گے اور جتنے بھی کام ہیں وہ سب بھی کرنے چاہیے اس وقت تو حالت یہ ہے کہ جو کچھ مل جائے وہ سب کر لیا جائے ہر چیز سے فائدہ اٹھا لیا جائے کیونکہ جیسے حالات ہیں ان میں خطرات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر روز نئی اطلاعات آ رہی ہیں ہر روز نئے وسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ اس وبا سے اس مشکل سے تمام امت کی تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے ہمیں اس سے نجات دلائے آمین یا رب العالمین